Im Kampf gegen die Pandemie setzt man derzeit also auf Regionales statt bundesweit einheitlicher Bestimmungen. Bis jetzt, wie es weitergehen soll, darüber wird heute wieder beraten werden. Was dabei herauskommt, wird die Regierung um 16 Uhr präsentieren. Wir übertragen die Pressekonferenz natürlich wieder live hier in ORF 3. Außerdem wird heute in Wien der Opfer der Corona-Pandemie gedacht. Die Reden von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigen wir Ihnen später hier in dieser Sendung. Vor kurzem hat uns die Nachricht erreicht, dass bei einem Schusswaffenangriff in der US-Metropole Indianapolis mindestens acht Menschen getötet worden sind. Die Schießerei hat sich in einem Gebäude des Paketdienstes FedEx ereignet. Wir halten Sie dazu weiter auf dem Laufenden, sobald wir nähere Informationen haben. Jetzt sehen Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick. Die österreichische Spitzenpolitik und Vertreter aus Medizin und Pflege gedenken heute Vormittag der Toten der Corona-Pandemie. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz werden sich zu Wort melden. Die Fahnen auf öffentlichen Gebäuden werden auf Halbmast gesetzt. Hierzulande sind bisher mehr als 9500 Menschen an oder mit Corona verstorben. Die Regierung berät heute mit Experten, Opposition und Landeshauptleuten über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie, etwa mögliche Öffnungsschritte. Tirols Landeshauptmann Platter hat schon im Vorfeld Öffnungen im Mai gefordert. Ein weiteres Thema sind die früher lieferbaren Impfdosen von BioNTech-Pfizer und die Auswirkungen auf die Impfpläne der Bundesländer. Der Haussegen hängt in der FPÖ nach den parteiinternen Kontroversen rund um die Maskenpflicht im Parlament offenbar weiter schief. Der freiheitliche Bundesrat Johannes Hübner kritisiert in einem Podcast offen Parteichef Norbert Hofer und stellt sogar eine Trennung im Vernünftigen in den Raum. Das Verhältnis zwischen den USA und Russland bleibt auch unter Präsident Biden angespannt. Washington wirft Moskau Hackerangriffe auf Ministerien und Firmen vor. Die USA verhängen daher neue Sanktionen und weisen zehn russische Diplomaten aus. Gleichzeitig bekräftigt Biden aber seinen Willen zur Zusammenarbeit mit Moskau. 